ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് അഥവാ വൃത്തങ്ങളുടെ അളവുകളിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണും ടു ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സർക്കംഫറൻസ് അഥവാ ചുറ്റളവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ ഫിഗർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കോഡിലേക്ക് അഥവാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാനിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിൻ്റെ നീളം അഥവാ കോഡിൻ്റെ നീളം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയയാണ് ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആർ എന്താണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആർ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്കുള്ള ദൂരം ആണ് റേഡിയസ് അഥവാ ആര ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മട്ടത്രികോണമാണ് ആ മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ പാദം അഥവാ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ കോഡിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് ആകെ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയരവും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് പൈതവോറ സ്ഥിരം എഴുതാം എന്താണ് പൈതവോറ സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർണം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ പാദം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇനി രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാലും പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അതെന്താണ് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ആരത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ കാണണമല്ലോ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല അറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് തേർട്ടീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഓർക്കാം ഇപ്പോൾ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ആർ സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഇവിടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ പോളിഗൺ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് റെഗുലർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നാല് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര വരും റേഡിയസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഡയഗണലിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ഇൻ ടു ആറ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയറും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് കാണേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനായിട്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ സൈഡ് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡ് ലെങ്ത്തിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി സൈഡ് ലെങ്ത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് പൈതവോറ സ്ഥിയറ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹൈപ്പോഡ്യൂസ്
ഇനി ഇവിടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ കാണാം കാരണം സൈഡാണ് എക്സ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് കിട്ടി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കാണണം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ആ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം കാരണം രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഏരിയകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇതിന് ഒരു ഫിഗറും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഇതാണ് ഫിഗറിൽ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യം ഇതിനു മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതേ ഫിഗർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡയഗണൽസും വരയ്ക്കും പിന്നെ ഡയഗണൽസ് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ എല്ലാ ഡയഗണൽസും സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആറ് സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സൈഡ് ലെങ്ത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാകും കാരണം ടോട്ടൽ വൺ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്തായി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അങ്ങനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആറാണ് ടു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ പൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഹെക്സകൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടിയാൽ അതിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സകൾ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടൈംസ് ഏരിയ ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് എഴുതാം ഒരു ഇക്കുലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ റൂ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇക്കുലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ഇതേന്ന് അറിയാം ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ടു സ്ക്വയർ എത്ര ആണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഫോറും ഫോറും കൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഏരിയയും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും റെഗുലർ ഹെക്സകളുടെ ഏരിയ ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡെസിമലിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്